Перелом бедра, свода черепа и подкожная гематома. Именно такой диагноз врачи детской больницы округа Муром поставили поступившему к ним накануне мальчику 7 лет. Состояние ребенка на сегодняшний день остается также очень тяжелое, но не хуже, без ухудшения. Единственное, что хочется сказать, что он начинает приходить в сознание, но еще недостаточно четко приходит в сознание. Пока еще загружается, заторможенность сохраняется, мать не узнает. Это все требуется дальнейшего лечения, длительного лечения, чтобы все у него восстановилось. Множественные травмы – результат аварии, произошедшей на улице механизаторов. Вечером мальчик отпросился у родителей покататься на велосипеде. Через полчаса его мама получила страшную весть. Прибегает соседка и говорит, ваш там ребенок сбила машина, ей позвонила дочка. Я, конечно, побежала туда сразу, уже скорая приехала. На месте обеспокоенной матери выяснять, кто виноват и что именно случилось, было некогда. Ее сына без сознания доставили в местную больницу. А вот уже произошедшее там повергло родителей просто в шок. Муж стоял в коридоре, его вызвали. Приехали ППС и вызвал какой-то мужчина, но он начальник СИЗО. Вот. По нашим данным, все, что мы установили, вызвал и сказал, говорит, давайте займем дело. Он, конечно, его ударил. За это они его скрутили и забрали. Но вот у полицейских совсем другая версия. Как нам сообщили в областном УМВД, у мальчика только перелом бедра. Факт нападения на сотрудника полиции тоже подтвердили, но никакого отношения к аварии он не имеет. Нет, абсолютно нет. Там было гражданское лицо за, за рулем, в автомобиль тоже ребенок сидел. То есть э, виновник с места ДП не нет, скрылся? он также находился на месте происшествия. По данным областного управления МВД, Муромский правоохранитель на личном автомобиле вечером проезжал по улице механизаторов. Заметив на дороге брошенный велосипед, автомобиль и толпу людей, полицейский остановился и решил предложить помощь. К сотруднику правопорядка подошел некий мужчина и спросил, кто виновник аварии. На что блюститель порядка ответил, что случившееся не его рук дело. Тогда мужчина набросился на полицейского, после чего его задержали. В дежурной части выяснилось, что драку затеял отец пострадавшего ребенка. Ребенка. Мужчину отпустили, а полицейский, не будучи в тот момент при исполнении, ход делу решил не давать. Единственная возможность это обратиться по поводу, ну, как гражданин обращается, вот, по поводу нанесения каких-то телесных повреждений. Тем не менее, он этого делать не собирается. Естественно, он понимает состояние человека, у которого только что в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок. Тем не менее, о случившейся драке в местные следственные органы все-таки сообщили. Родители пострадавшего мальчика надеются, что до областного следствия и прокуратуры все произошедшее в тот злополучный день дойдет в подробностях и замять дело не получится. Алексей Соков, Шестой канал.